，紫色风信子花语时，对不起。你离开时候，他在那放满了风信子。你知道，外会说话吗？花语。有空的时候，到那坐一回，听听看，那些话在说些什么。桃红色风信子花语诗，热情。深蓝色风信子花语诗，因为爱有些忧郁。白色风信子花语诗，不敢表露的爱。紫色风信子花语诗，对不起。找我什么事啊？我两分钟，说吧，有什么东西要还给我的？嗯，这个是丁管家偷偷塞给我的，他是一片好意，想让我留点钱以备不时之需。不过我不能接受。我已经看过报纸了。你不是答应过蒋教授不要跟穆家斗的吗？你果然是骗他的。这不关你的事。蒋教授说过，不要拿你最需要的东西去换你最不需要的。你怎么知道我需要什么东西？这么说来，在你救你舅舅的时候，你最不需要的。又是什么？你果然是一个不肯说真心话的人。你明明对你做的一切感到很抱歉，你明明知道自己做错了，却还是要来说这种话。一分钟。我想问问你，在你每次故意刺伤别人的时候，你会受伤？你不要以为在我妈生前的时候，照顾过她，我就会领你的情，你就可以爬到我头上来说三道四。你不要以为我妈喜欢你，瞧得起你，你就马上身价百倍，说那么多废话，还装模作样的来还我戒指，是不是在外面的世界不好混了？想找个机会。勾起我的兴趣，回来我身边呢。你跟了我三年，走的时候什么都没得到，难怪你会不甘心。这个戒指，就当做是给你的赔偿吧。虽然你不值这个钱。以后不要再来找我，我对你已经倒尽了胃口。蒋教授，对不起，我帮不了你什么。你对他越是不好，那我对他就越好。你为什么非得害他？老马，嗯，回家。好。哎，团团姐回来了，我们老爷爷回来了，是吗？刘叔叔，您回来了。哦，同学回来了。嗯，同学，来来来，你看。我爸给咱们带了这么多礼物
。我们俩一人一份啊，叔叔可没贴心呢啊。谢谢刘叔叔，真是让您破费了。哎，不破费不破费。我最近在跟远中谈一个大项目，很大很大的项目。哎呀，前所未有的大呀！我把我所有的钱都投进去了啊。等干完了这一片以后，我就退休了。到时候。我就带着我的宝贝女儿，咱们环游世界去啊！哎，对了，同学，到时候你也去啊！您开的空头支票啊，太多了，信用度直线下跌，我才不相信呢。除非呀、啊，你明天就带我们去，我明天上香。啊，明天，行，那明天老爸就给自己放个假啊，我带着你们两个出去玩去，咱们逛商场，买名牌。真的？真的。<笑>啊，小周啊，啊，我到家了，怎么了？回去什么回去啊？我刚到家就让我回去啊？有什么事儿你自己不能办呢、啊？啊，我没给你工资啊？<笑>什么？什么？哎，行了行了，我知道。爸，怎么了？啊，没事儿。知道你说话不算数，我，月莹，叔叔，没什么事吧？啊，没事没事没事那个就就谈生意嘛，总会有大大小小的事儿嘛，小事儿小事儿啊。行了行了，你要是想回去的话，你就回去吧。乖女儿，乖啊，那那你们俩在这玩啊，呃，爸爸上楼打几个电话啊。经过风雨的人，他自己能行的。来来来，我们俩拆礼物吧。嗯。穆先生，我找我姐夫。对不起，莫先生吩咐过，不想被人打扰。特别是穆家的人，是不是？是。哎，好，那你就告诉他，他要是不见我，我就去找同学。你，快去吧。他要是不见我的话。我还要找同学去呢，让他进来吧。怎么样？一模一样是吧？我告诉你，你的书房只不过是我的复制品，怪不得你会不爽呢。既然是复制品，我有什么不爽的？就像你刚刚听到我要去找同学，然后就立刻放我进来一样。心情呢是非常的不爽。